Dongi ang ingay! Ang ingay mo, Dongi! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Janeline Sandaga and for today's video is kinda different kasi hindi natin to laging ginagawa sa channel to. Ano siya? Abstract painting with acrylic. So let's start the video. Ang gagamitin natin surface ngayon is itong kahoy and actually ano ko to eh, parang memo board. Yung parang nilalagyan ko ng sticky note ng ganyan. And then yung mga plan ko for yung mga short term ko na gagawin ko for today. And kasi I like na pang raw products yung mga ganto na walang as in, parang simple lang. And then, ang gagamitin natin na acrylic is itong Maris na brand and you can use any brand naman. And ito yung mga choices ng color ko, more on sa mga cool tone and nature color. Parang, I think for me, parang beach color siya. And plastic up din, ito is ito yung may jelly sa loob. And then, recycle ko lang. Palette knife para pang halo. And water. And water. Ito kasi yung acrylic is water-based siya. So, ang una natin gagawin is ilalagay natin tong acrylic paint dito sa isang lalagyan. And you can use plastic cup. Ito lang kasi yung available sa akin. Eh. Kasi kung makikita nyo is napaka super thick ng paint. Ayan no? Halos kapag tinood ko siyang ganyan, hindi siya nagdi-drip. Much better kapag gagamit tayo ng medium na para mags maging tintong paint na to. Kasi ang alam ko, ang water dapat is 40% and then 60% ng paint. Kasi kapag sumobra na doon, yung paint is para mag spread na siya. Hindi na siya ganong maging kakapit. And dahil hindi naman ako super user na acrylic, wala akong medium for acrylic. So, gagamit tayo ng water. Ayan. Ang um, medyo marami yata yung water ko. Ayan also, nabawasan ko siya kasi hindi pa naman kumalat yung paint. And then, i-mix na natin siya. Parang dami pa rin. Mahiya. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo na super love no na siya. So, wait lang. Malito. Pero, I think, napapakanabangan ba natin to? Kasi, balak kong gawing, ano to, medyo pastel green to. So, low tayo ng unti. Para hindi na tayo mag-add ng water. Ayan. Mamaya, para kung may buko pantan dito. Ang <laughs> dami pa rin, oh. Lagyan pa natin ng paint. Nagiging okay na yung pigment niya. Yung malapot na siya. Napasobra ang kanina ng water. So, tansya-tansya na lang tayo ng water. And ito yung consistency na maganda. Yung namumove siya. Yung madali siya mag-move. Hindi ko bet yung gantong color na super bright color. Gusto ko yung yes, medyo pastel pa siya. Lagyan pa natin ng color white. Oh my god, umutot. And depende sa preference nyo, ha? You can use any color na trip nyo. Basta ito lang yung trip ko ngayon. So, I think okay na ito. Yung okay na yung consistency. Nag-drip na siya. And okay yung color sa akin. Move on tayo sa next color. And bilisan lang natin kasi itong acrylic talaga is ang bilis na itong matuyo for me. And this one is turquoise blue. Ayan. Blue tayo ng ganyan. This time is kuha ko ng pong scoop. And then, ang ginamit kong pang scoop, itong water brush. Para madrop natin siya ng ganyan. Ayan. So, I think okay muna yan. Punasan nyo ng tissue yung painting knife ko. <coughs> Dongi! <coughs> Dongi, ang ingay! <coughs> ang ingay mo, Dongi! Okay, yung ingay ng aso. yung boses. So, yan. Isaluin na natin. Ayan. And I really love the color. Parang ocean na ocean siya, di ba? Ayan. Pero parang hindi pa siya nag-drip. Sticky pa siya. So, add tayo ng water. And also, dapat yung may ano kayo, scratch paper para hindi kayo magkalat sa lamesa niyo. And okay na to. Move on to the next color. The next color is itong Orient Blue. So, low tie na medyo matami dito. Ayan. And haluin din natin to na mabuti. Tapos kapag yung super labnaw na ganyan, add lang kayo na acrylic. And then kapag super sticky, lagyan nyo ng water. This one is more on dark color, tail blue. Ayan. I think onting-onting oh, ganyan lang. Okay na yan. Next color is color... Brilliant purple. Add water. And then, i-mix din natin. And also, testing in nyo, ah, yung i-tilt nyo yung pinag-mixan nyo kung nag-drip ba siya. Para mamumove siya kapag nag-pour na tayo. And last color 
is color white. Mix natin. Pwede mong ibuos dito isa-isa, pero ang gusto ko is parang imimix ko sila dito sa isang lalagyan. So, imimix ko sila dito sa, I think, color tatilo blue. And then, ia-add ko tong orient blue. So, i-drip natin ng ganyan. Para magsama sila. Ayan. Ayan, huwag nyo hahaluin na. Tapos, ang next na gusto ko is color turquoise blue. I-pour natin sila. Ayan, pour ka dyan. And depende sa inyo talaga kung anong gusto nyong color. Ha? Next color is itong pale green with a mix of color white. And simutin nyo as much as possible para hindi sayang yung pink. Brilliant purple. And lastly is itong color white. So, yun na yung mix natin. And huwag yung hahaluin kasi magpo-pour na lang yan tayo. Lagyan mo na tayo dito. Pamatong. Tapos, dito yung surface natin. This is really the fun part na ipo na natin. Ayan. Oh my God, ang ganda. Mm, super ang ganda niya. Ayan yung violet. Ayan. Ang ganda nito. <laughs> Oh my God, ang sayo niya. Ang ganda rin nandito. And then, sisimutin ko siya. Ayan. Wait lang. Mamaya na natin simutin. Tapos, ipupour na natin siya lang ganyan. Oh my God, ang ganda. surface nyo para mapunta din yung mamove yung mga pink. Ito rin. I-move nyo hanggang sa makaabot sa pinakadulo. Yeah. And dito rin. This one is yung last. Ititilot nyo ng ganyan para pumunta dito yung pink. Yan na yung finished product as of now. And as of now, ganit yung kamay ko lang yan. And then, lalagyan ko yung gilid nya. Kasi ang ganda rin ng gilid nyo. Nalagyan din siya. Yan yung gilid. And I think, lalagyan ko pa ng onte. Sisimutin ko yung nandito sa may lalagyan. Lagyan natin tong spot ng color. Ayun, kasi ang ganda dito. Oh. marble like na siya. Ayan, simutin natin. And then, i-flat natin. Ayan. And as of now, is ganto siya. And then, patuyuin nyo ng sa flat surface para pantay siya. And then, huhugasan ko na itong mga pinagkalatan ko dito. Para hindi matuyo dito sa acrylic paint. Also, acrylic naman to. Siguro mga 30 minutes is tuyo na to. So, let's wait na lang. So, this is the finished product for today's video. Napaka-enjoyable niya. Kasi, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa result mo. Basta, napaka-less control lang. And also, I will definitely do it again. And also, malay mo mag-improve pa tayo dito sa gantong style, di ba? Tatry ko din yung other colors. Mag-mix pa ako ng metallic and more on sa mga complementary color. And kung ano mangyayari, di ba? And also, ang maganda pa dito is wala siyang particular kung landscape or portrait na ganyan. So, pwede mong balibalik ta rin depende sa ano mo, sa gusto mo. Yan. Sa preference mo, di ba? For me, ang function talaga nito is yung parang memo board ko, yung dinidikitan ko ng sticky note. And yung ipinakita ko sa inyo earlier. And then, try natin ngayon. So, yun yung sticky note ko for today. And naging more stylish siya. And I really like it lang yan. Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, and click the bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload a new videos. Sa Facebook, Janeline Sandaga, at click me on Seafers. Sa Twitter, Janeline Sandaga as well. At sa Instagram, Janeline underscore Sandaga. So yun lang. Thank you so so much for watching. See you in the next video. Bye.